Kitty with Coco Martek. Hello world, this is Coco Martek. And this video is very special because for the first time in YouTube history, may mag... For the first time in YouTube history, may magre-review ng kanyang kuliti. Kita niya ba? Sabi kasi ni Mama kuliti pero wala pa naman akong binobosohan. Wala pa. <laughs> May balak ko na. So, itong kuliti na to, medyo malaki siya. Eh, nakakairita. Masakit pag hinawakan at nagblink. Pero, syempre, joke lang. Ang tunay nating re-review ay ang aking chan. Kasi sobrang laki. Kahit ilang diet na ko, parang di nawawala. So, testing nga natin kung malaki pa rin talaga chan ko. Ayan. Hindi nahulog yung susi. Advantage ng pagiging mataba. Pag malaki chan mo, pwede kang magtago ng kung ano-ano. Yeah. Pero promise, sobrang nainis na ako na kahit anong diet yung gawin ko, sobrang laki ng chan ko. Kasi yung laki na ng iPad Mini 5, the iPad Mini released by Apple in 2019 as a successor for the iPad Mini 4, na halos parehong pareho lang talaga yung itsura. In fact, kasha pa yung ibang cases from iPad Mini 4 sa iPad Mini 5. But, 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 bakit ba worth it pa rin bilhin ng iPad Mini 5? especially in 2019 kung saan marami ng mga smartphones na kasi laki na yung screen sizes as compared sa iPad mini 5. First is of course performance. So meron siyang 812 Bionic chip na super powerful na mas malakas pa siya compared sa ibang PCs or smartphones or tablets. So aside from the 812 Bionic chip, meron din siyang M12 coprocessor with neutral engine meaning okay siya for augmented reality especially for architects or engineers na gumagamit ng iPad apps para mas ma-visualize nila yung mga projects nila. Next is the iPad OS na bagong bago for iPads. So usually naman, di ba yung mga tao bumibili ng iPad para gawing laptop replacement. Pero ever since kasi yung mga iPads, kahit gano pa siya ka-powerful tulad ng mga iPad Pro, hindi siya magiging laptop replacement kung hindi eh, kayang gawin yung mga bagay na ginagawa natin sa laptops natin. So, sa iPad OS, pinaganda yung Safari. So, pinabilis. Pwede ka na mag-downloads ng files. Meron ka din mga widgets sa iPad OS. So, bagong-bago yun sa iOS. Pero, lumang-luma na sa Android, alam ko. Since, matagal na rin akong user ng Android. Pero, hindi pa rin ganun kaganda yung widget implementation sa iPad OS. Next is yung file management for iPad OS. So, kung familiar kayo sa mga MacBook Pros or sa Mac, Mac OS, parang ganun yung finder. So, pwede mo nang gamitin yung parang finder na application sa Mac OS sa iPad OS, which is also nice. So, maganda yung mga file structures niya. Madali mong mahanap yung mga files or kung ano man yung hinahanap mo sa iPad. Next is USB support. So, pwede ka na direct na maglipat ng files from your flash drive or thumb drive. Diretso sa iPad OS. So, pa-plug and play mo lang. Again, matagal nang ginagawa yun sa Android. Pero, still, maganda pa rin na dinagdag yun sa iPad OS. Next is the sidecar wherein pwede mo gamitin yung iPad mo as an external monitor sa MacBook Pro mo or sa Mac mo. Pero itong sidecar, magagamit mo lang siya kung meron kang Mac OS Catalina which I really don't recommend upgrading to since very trashy itong Mac OS Catalina. Medyo nireformat ko yung buong laptop ko dahil sa Mac OS na to. Since hindi niya sinosupport yung mga Adobe applications kasi 64-bit na siya. So, sobrang daming applications yung hindi sinosupport ng Mac OS Catalina. So, I suggest wag nyong upgrade muna yung laptops nyo to Mac OS Catalina. Stay muna kayo sa Mojave. Of course, bali wala naman yung mga performance na yan kung wala kang magagandang apps na magagamit sa iPad mo. So, my first app na ire-recommend ko talaga, especially if you're a content creator or kung nag-edit kayo ng videos or kung hobby na lang yun, I suggest trying out LumaFusion. So, ang LumaFusion ay isang paid video editing app na sobrang flexible. So, kahit anong ilagay mo doon and pwede ka rin mag-color grade doon, maglagay ng LUTs. So, if you're not familiar with LUTs, para lang siyang filter na nilalagay mo sa photos mo para mapaganda ka agad. And of course, dahil sa combination ng iPad and sa LumaFusion, you can edit on the go. So, yun yung ginagawa ko. Kaya, nag edit ako ngayon sa iPad ko imbes na sa laptop ko. In fact, nag upload ako ngayon ng video sa YouTube sa isang channel ko sa Marty Hernandez for Real Estate. Kasi may binidyo ako na bahay sa Quezon City. So, dito ako nag-upload, nag edit ng lahat na. Kita ang kita naman na sobrang prepared ako sa video. No? May mga t-shirt dito. May electric pan sa background. Ang gulo ng kama. Kasi nasira ko yung tripod ko sa ano eh, habang nag-shoot ako ng video sa isang house and lot sa Quezon City. Sa mga gusto mag-donate ng tripod sa akin, just comment down below or message me. 
So very helpful na may magawa kang very productive on the go. Kasi of course, pag pumunta ka sa uh, probinsya, na Laguna, sa Baguio, Batangas, minsan sobrang traffic na rin dun eh, parang nasa EDSA ka na rin. Biruin mo, if, for example, kung nasa biyahe ka ng apat na anim na oras kada araw, imagine mo yung mga bagay na magagawa mo very productive sa oras na yun. Kung wala lang siguro mga snatcher na umaligid-ligid sa mga pampublikong sasakyan, na-imagine ko kasi na mga nagtatrabaho yung mga tao sa laptops nila or sa mga tablets nila dahil sa sobrang traffic, parang di masayang yung oras. Kasi yun, yun nga, nasasayang oras natin sa traffic. Kaya itong iPad no, very important to para sa akin kasi nagiging productive talaga ako. So, hindi nasasayang mga oras ko. Of course, hindi lang naman yun yung pwede mong gawin. Pwede ka rin maglaro ng games, unod ng kung ano, ano so So, maganda pa rin magkaroon ng iPad or tablet in 2019. Since supported na ng iPad Mini 5 yung Apple Pencil, kahit first gen lang siya, very important din to. Very advantageous kasi marami na akong nasusulat tulad ng mga pag-brainstorm ko pag gawa ng mga website, applications. And of course, kung mahilig kayo mag-note sa meetings nyo or ganun kayo mag-remind, gumawa mga reminders through writing. And of course, iba, iba pa rin kasi yung feeling na nagsusulat ka kasi mas naalala mo yung mga nasusulat mo, diba? And since very portable yung iPad mini 5, kunwari may bigla ang meeting or may gusto kayong maalala or for example, gumagawa kayo ng kanta, you can just write yung lyrics or kung ano man yung gusto nyo isulat na yun sa iPad nyo using the Apple Pencil which is compatible with iPad mini 5. So, yung dimensions na iPad mini 5 is 8 by 5.31 by 0.24 inches. Nag-weigh siya ng 300.5 grams para sa Wi-Fi model and 308.2 for the LTE model. So, since maliit pa rin yung iPad mini 5, although mas malaki siya smartphone, pwede mo pa rin siya salagay sa mga jacket nyo. Sa so, kung mga jacket kayo or cardigan or suit na malalaki yung mga bulsa, pwedeng pwede nyo ilagay. So, isa yun sa mga advantage. Meron mo kang productivity device na mas malaki sa smartphone na pwede nyo gamitin on the go. Para sa iPad Mini 5, meron ka 64 gigs of storage or 256 gigs of storage. So, ang kinuha ko is yung 256 gigs of storage since dito ako nag-edit ng mga videos ko. So, medyo kailangan ko talaga ng malaking storage since yung mga videos ko ay 4K din lahat. And yung battery capacity niya is 5,124 mAh. So maganda din siya, magtatagal din siya for the whole day kung ginagamit nyo. For the pricing naman of the iPad mini 5, as of making this video, yung 64 gigs of storage is around 24,000 pesos and 32,000 pesos para sa LTE model. Para naman sa 256 gigs of storage, 33,000 naman para sa Wi-Fi model and 42,000 for the LTE model. Medyo pricey nga yung iPad mini 5 pero if you're going to think or use it as an investment, I think sulit naman siya, worth it naman siya sa 2019. Especially kung malaki na yung sweldo nyo, kunwari 6 digit sweldo na kayo kasi marami naman ganun, yung mga kaibigan akong ganun. Shoutout nga pala kay E.R. Uri, Liza Salonga, and Justin Bernard, mga bigating kong kaibigan. The design of the iPad Mini 5 is very, very, very dated. Since the design of the iPad Mini 5 is almost identical with the first gen iPad Mini, which was released on 2012. So, in design ng iPad Mini 5 is 7 years na. Sana ang ginawa nila sa iPad Mini 5 is all screen display. Since kayang kaya naman nila. So, meron kang iPad Pro na all screen display. Binawasan man lang nila yung bezels para hindi masyadong masakit sa mata. Kasi minsan talaga nakaka bother yung sobrang taba ng bezels pero may perks din yung bezels to be honest since dahil may bezels pwede mo hawakan sa gilid pag nanonood ka ng videos or movies the screen of the iPad mini 5 is 7.9 inches with 1536 by 2048 pixels giving you a 324 pixel per inch so the screen is also fully laminated so maganda siya outdoors kapag may direct sunlight the screen is also a scratch resistant glass with oleophobic coating oleophobic coating meaning maganda siya against oil so mga fingerprints hindi masyadong kita meron ka din ng true tone feature ng Apple which is nag adjust yung color temperature ng screen depending sa environment which is hindi ko masyadong ginagamit kasi parating leaning towards the warm side yung true tone the screen also has a DCI-P3 color space. DCI means Digital Cinema Initiative na finorm ng mga big Hollywood studios para magkaroon ng standard for digital cinema systems. Meaning, maganda to for color grading, for editing videos. Since ang ginagawa ng P3 is ginagawa niya mas vibrant yung colors 
and yung black ay mas maging black. So maganda to for LCD screens. For the color variants of the iPad Mini 5, you have the silver, gold, and the space gray. For the ports of the iPad Mini 5, you still have the propriety lightning cable na sana ginawang USB Type-C para mag-conform sa modern cables na ginagamit ngayon. Pero since puro lightning cable naman yung mga iPhones ngayon, I think di siya masyado magiging problem for iPhone users. Since the aspect ratio of the iPad Mini 5 is 4 by 3 hindi masyado malaki yung screen for watching cinema movies, cinematic movies. So pag nanood ka ng movie sa iPad Mini 5, parang nanood ka na rin sa cellphone na... Usually, malalaki naman yung mga screens ng cellphones today. You also have the Touch ID home button which is fast for unlocking the tablet using your fingerprints. For the speakers, you have two bottom firing stereo speakers sa ilalim. Bottom na nga, ilalim pa. <laughs> so, maganda talaga yung speakers coming from the iPad Mini 5. Hello world, this is Coco Martek and welcome to another episode of TT with Coco Martek. You also have a 3.5mm headphone jack port sa taas ng iPad, which is a plus. In terms of its camera, meron kang 8 megapixel rear camera with aperture 2.4 and a 7 megapixel aperture 2.4 selfie camera. So, wala naman masyadong gumagamit ng tablet para mag photos or mag videos. Pero since meron namang nakalagay, gamitin na rin natin and itest natin. So medyo weird makakita ng mga taong nagpi-pictures or nagpi-video ng ganyan, mga tablet. Sorry sa mga matatamaan pero no, we weird dahan talaga ako. Kasi may phones ka naman para mag-video or mag-pictures which are more capable compared sa tablets. Anyway, ito yung mga sample shots using the cameras of the iPod Mini 5. This will be the output coming from the selfie camera of the iPod Mini 5. So comment down below what do you think about the video quality and the sound quality coming straight from the built-in microphone of the iPod Mini 5. So nakikita ko dito, actually sa screen parang shaky siya pero pag pinlayback mo, stabilize siya. So naisip ko na maganda to for vlogging since malaking screen para ma-frame mo yung videos mo and kitang kita dito yung... No shave November kasi so excited now mag December para mag shave. So comment down below what do you think about the output of the selfie camera for video taking. So this is coming straight from the rear camera of the iPad Mini 5. So comment down below what do you think about the picture quality, the video quality. So base dito sa screen na nakikita ko, uh, parang shaky siya pero feeling ko pag pinlayback mo naman hindi siya ganun ka shaky. So comment down below pero napapansin ko hindi siya ganun ka wide. So it's going to be a very cropped in video. So hindi siya maganda for architectural photography, ay for architectural videography ko nagbi-video kay sa loob ng mga tight spaces kasi yun nga very parang tight yung video niya. So comment down below what do you think about the quality coming straight from the rear camera of the iPad Mini 5 for video taking. So based on sa pagtest natin for videos and photos for the iPad Mini 5, I'm actually impressed sa quality coming from the well both lenses sa rear and selfie. So lalo na sa videos kasi pwede mo siya gamitin for vlogging. So kung wala kang phone or hindi masyado maganda yung camera ng cellphone mo for taking videos, I think viable option yung iPad Mini 5. Medyo mukha ka lang tanga pa nag-vlog ka ng iPad pero it's doable. So let's do it. Let's try that. I'm going to make a separate video for vlogging using the iPad Mini 5 since wala pang nakikitang gumagawa nun yun na nagbablog ng iPad. Of course, sa cellphone madami naman. It's very normal. Pero yung pagbablog ng tablet, parang sobrang weird nun. So let's do that. Let's make a video about it. I'm very excited. Pero ang gusto ko kasi sa Apple, yung pagkuha ng photos, hindi siya ganun ka-vibrant. Kasi pwede mo siyang i-tweak using Photoshop or Snapseed or kung ano man yung Visco, kung ano man yung ginagamit mong photo editing software. So, that's it for this review video. Kung gagamitin mo talaga to for productivity, like mag-video editing kayo or magsusulat talaga kayo for your corporate life or your for business life, for your career, very sulit talaga to. I really recommend buying an iPad Mini 5 with the Apple Pencil 
Kung hindi naman kayo mag-Apple Pencil, siguro mag-iPad Mini 4 na lang kayo. Kasi sobrang bilis ng iPad Mini 5. Mas mabilis mag-render ng video sa akin sa iPad Mini 5 compared sa laptop or sa PC. And you have the freedom to do productive things para hindi masayon yung mga oras mo. Of course, yung mga oras natin, very precious yan. So, ayaw na ayaw natin yung sasayang yan. So, yun. If you like this video, don't forget to like, subscribe, and click on the bell button to get notified for more tech review videos. So this is Coco Martech and I'll see you in my next videos.